ലോകരിതത്തിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബേസ് ചേഞ്ചിങ് റൂൾ വരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഫോമില ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളണം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് എക്സ് റൈസ് ടു ലോക് വൈ ടു ദ ബേസ് എക്കൽ ടു വൈ റൈസ് ടു ലോക് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ എക്സ് റൈസ് ടു ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എയും വൈ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എയും സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെറ്റ് പി ഇക്കൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ടേക്കിംഗ് ലോഗ് വിത്ത് ബേസ് എ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ലോഗ് പി ടു ദ ബേസ് അപ്പൊ എന്തുവരും ലോഗ് എരിതം ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് വരുന്നു അത് ബൈ പവർ റൂൾ ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് ലോഗ് പി ടു ദ ബേസ് എ ആണ് കിട്ടിയത് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ വിത്ത് ബേസ് ഇതെടുത്തു ഇനി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുത്തു അതുപോലെ ഞാൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൈ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഗ് ക്യു ടു ദ ബേസ് എ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ലോഗ് എരിതം ഓഫ് വൈ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് വരുന്നു അതെന്ത് വരും ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ഇൻറ്റു ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് വരും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ഗെറ്റ് ലോഗ് പി ടു ദ ബേസ് എ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ക്യു ടു ദ ബേസ് എ കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ടിന് സെയിം ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ടിന് നമുക്ക് സെയിം ആണ് ഇതിൽ ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ഇക്കൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷനിലും മറ്റും ഒക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് റൈസ് ടു ലോഗ് ത്രീ ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ റൈസ് ടു ലോഗ് ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ടു ടു എന്നല്ല സെയിം ബേസ് എന്നേ ഉള്ളു എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ആ റൂള് അതുപോലെ കൊണ്ട് ആ ബേസിക് റൂൾസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗരിതം ഓഫ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ഈസ് കോൾഡ് എ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ജനറൽ ഫോം വേ ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി വെൻ എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ബേസിന്റെ പ്രത്യേകത എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ലോഗ് വിത്ത് ബേസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിഫൈൻഡ് അതിന് കാരണം വേണേൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ലോഗരിതം ഓഫ് എ ടു ദ ബേസ് ബി എ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ലോഗരിതം ഓഫ് എ ടു ദ ബേസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ ബൈ ലോഗ് വൺ ടു ദ ബേസ് എ ആണ് ലോഗ് വൺ ടു എനി ബേസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് വരും അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന
base aguna a greater than 1 base a greater than 1 and the case base a greater than 1 on angle ningal manasila kanam avadutha pratheegathagal parayam idella nammal y equal to log x to the base a on a greater than 1 on angle discuss in the apol in the conditions on the which we log x to the base a equal to 1 implies x equal to a in a log x to the base a greater than 0 implies x greater than 1 log x to the base a less than 0 implies um, x less than a raised to 0 1 on variga other number of our 0 less than x less than 1 abe pole log x to the base a greater than 1 implies x greater than a other log x to the base a less than 1 implies x less than a either lam edana edana case base greater than 1 agum in other pole very important particular property than x great sorry x greater than y implies log x to the base a greater than log y to the base a in the way. that means the function is increasing in the way. function and then increasing but now occur in the case of the paper in the example of the angle but log x to the base 2 less than 0 in the barnal artham x less than 2 raised to 0 like x less than 1 and then over here Yenal log x to the base 2 greater than 0 in the varanyal x less than 1 on the varanyal 0 less than x less than 1 on 0 ekim 1 in the numbers in the logarithm of negative i ekim for base greater than 1 x to the base 2 greater than 0 in the varanyal x greater than 2 raised to 0 in the varim that is x greater than 1. Apollo on the nekal valia sangical the logarithm positive iricum, zero kim one in the number of the logarithm negative iricum. In a log epidana greater than one agaga, log x to the base a greater than one on the varay another, epidana new chirinal, as sangia are a card valida iriganum, sorry, two raised to one, other either base in a card validan number in gil, logarithm and the iricum greater than either, for example, if Namakariam 2 cube equal to 8 tan variga logarithm of 8 to the base 2 and the varain of the 3 are the 1 in a card validar. Serial lay Yenal log if x to the base 2 less than 1 and the varanala in the artham x less than 2 and the iricum base 2 in a card koravan angle. But for example, log if a namaka namaka. For a case in the Varayan uh, 3 raised to uh, sorry 9 raised to 1 by 2 are on 3 are upon the number of logarithm of 3 to the base 9 and the Varayan of 1 by 2. No, ku out a number in a call valid on a base. I'm going to very important log in the value on the neck called Charuda Iriki. In a little guiding or Kaga, Padana number of case I to discuss the Riki in the base greater than 1 in the case in the carrying related to important at Lidana the property and the other. X greater than y on angle log x is log x to the base a is greater than log y to the base a on. That means the function is an increasing function. Function the arikim, increasing arikim, when our base is greater than 1 and the in the case. About baki carrying like a discuss the case 2 I to number discuss in any in the graph would an or thorna e base greater than 1 on angle matram. That is the graph in the form of the x axis in the 1 0 or increasing function on the graph. Then negative values in the number log defined all the x axis y axis in the left side like portions on the right side the left side like portions on the right 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 side like portions log x to the base a less than 0 in the way in the other way whenever base lies between 0 and 1 log x to the base a greater than also log x to the base a 
ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു പൂജ്യത്തിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ലോകരിതം ആണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പൂജ്യത്തിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലോകരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ലോക ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് നോക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് ലൈഫ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് അപ്പൊ കിട്ടിയ ലോക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ലോക് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ത് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇപ്പൊ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ലോകരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും സോറി നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോക് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ലോകരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ലോക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് ആർക്കാണ് ലോക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് ആർക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് വരിക സീറോയ്ക്കും വൺ ബൈ ടു ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ ലോകരിതം ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു എടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ കിട്ടുക അത് നെഗറ്റീവ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എട്ടിന്റെ ലോകരിതമല്ലേ എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലേ വണ്ണിന്റെക്കാൾ വലിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ ലോകരിതം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ ലോക് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ലെസ് ദാൻ ലോക് എ ടു ദ ബേസ് വൈ അത് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അത് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലോക് എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ലോക് തേർട്ടി ടു ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിട്ടി നോക്കൂ എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോക് എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ലോക് തേർട്ടി ടു ടു ദ ബേസ് ടു ആണ് അതായത് ബേസ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലോകിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എയ്റ്റിന്റെ ലോകരിതത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് തേർട്ടി ടുവിന്റെ ലോകരിതം എന്നാൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ വരുന്നൊരു കേസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പൊ ലോകരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ആര് വന്നു ഫോർ ഇനി വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വരും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പൊ ലോകരിതം ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് വരും മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോക് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ലോകരിതമായിരിക്കും വലുത് വലുതിൻ്റെതായിരിക്കും ചെറുത് അത് കാരണം അത് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണത് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ ഇതാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ലോകരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനീക്വാളിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ലോകരിതത്തിൻ്റെ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ജെ ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചോളൂ കാരണം നമുക്ക് ഒര
ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലോകരിതത്തിന് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോകരിതം അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പിയേഴ്സ് ലോകരിതം എന്ന് പറയും ലോക എക്സ് ടു ദ ബേസ് സി ഇപ്പൊ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ലോകരിതം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എൽ എൻ എക്സ് എന്നും എഴുതാറുണ്ട് നാച്ചുറൽ ലോകരിതത്തിന് എൽ എൻ എക്സ് എന്നും എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേഷന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൻറി ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ടെൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലോകരിതം ഉണ്ടാക്കി ബേസ് ഇക്ക് പകരം ടെൻ ആയിട്ടൊരു ലോകരിതം ഉണ്ടാക്കി ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകരിതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ലോകരിതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോമൺ ലോകരിതം എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും കോമൺ ലോകരിതം ലോഗ് വിത്ത് ബേസ് ടെൻ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്ലാർ സ്റ്റേബിൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ലോകരിത ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ആ കാണുന്ന ലോകരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ലോകരിതമാണ് അവിടെ ബേസ് ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകരിതം ഓഫ് ടെൻ വൺ എന്ന് വരും കാരണം വിത്ത് ബേസ് ടെൻ ആണ് ലോകരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ ടു ദ സെയിം ബേസ് ആണ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലോക ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ലോക ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കാരണം ലോക ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആണ് ബേസ് ടെൻ എഴുതണമെന്നില്ല അവിടെ അപ്പൊ അത് കോമൺ ലോകരിതം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോകരിതത്തിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ ലോകരിതം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് കാൽക്കുലേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക കോമൺ ലോകരിതം ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലോകരിതം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ തിയറട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും കാൽ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോകരിതമാണ് കോമൺ ലോകരിതമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോകരിതം ഇനി നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ബേസ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് നാച്ചുറൽ ലോകരിതമാണ് അതർ ദാൻ ഈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും ഏത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലോകരിതം ഓഫ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് സി നാച്ചുറൽ ലോകരിതം വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിന് എനിക്ക് ലോകരിതം ഓഫ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ലോകരിതം ഓഫ് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്ന് എഴുതാം ബേസ് ചേഞ്ചിങ് റൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെന്നിൻ്റെ കോമൺ ലോകരിതമാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സംതിങ് ആണ് ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് നാച്ചുറൽ ലോകരിതത്തിലേക്ക് കോമൺ ലോകരിതത്തിന് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ത്രീ സംതിങ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് പോയിന്റ് സീറോ സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് സംതിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ഇൻ ടു അപ്പൊ എടുത്താൽ കോമൺ ലോകരിതത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം നാച്ചുറൽ ലോകരിതമായിട്ടും മാറ്റാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയും ആ ഇതിന് നിങ്ങൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ സംതിങ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമാണിത് ദ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ ആണ് ലോഗ് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ലോകരിതത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മക്കളെ